गुड मॉर्निंग चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर इकोलॉजी तो इकोलॉजी में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है इसमें इकोलॉजी जिसका मतलब वो एक यूज़ होता है जिसका मीनिंग एक यूज़ होता है जो होम और प्लेस से रिलेटेड होता है और ये लॉगस जो होता है जिसका मीनिंग स्टडी तो हम होम और जो प्लेस है जहाँ पे इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो उसका होम या प्लेस है जहाँ पे प्लांट या एनिमल लोग लाइफ करते हैं और लोगों का मतलब स्टडी इसका मतलब हुआ कि हम लिटरी स्टडी करेंगे होम ऑफ नेचर जो नेचर का होम है उसको स्टडी करेंगे इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके अदर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं ये डील करता है वे किस तरीके से जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म हैं जो मोल्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट में और कैसे वो यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्स के जिस इन्वायरमेंटल रिसोर्स को जिसमें एनर्जी एनर्जी फ्लो और जो मिनरल साइकिलिंग होती रहती है जो इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट में रिसोर्स हैं उसमें एनर्जी फ्लो और मिनरल मिनरल साइकिलिंग होना बहुत ज़रूरी है तो इकोलॉजी जो है वो क्या कहते हैं नेचुरल हिस्ट्री का पार्ट है और ओल्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन से रही है और ये जो क्या कहते हैं इसमें इकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि जो इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल जो है वो कैसे प्रमेटिव सोसाइटी में इंडिविजुअल जो है कैसे अपने हैबिटाट में अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता था जिससे कुछ ऐसे फोर्स थे जो नेचर में जो जो उसको फेस करने पड़ते थे जिससे प्लांट और एनिमल दोनों ने सरवाइव किया एंशेंट अगर एंशेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं जिसमें क्लास वैदिक पीरियड में अगर देखें तो वेदास में सम हिताज में ब्राह्मण्स में और आर्यंक कास में उपनिषद में तो बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं एकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इंडियन एट इंडियन ट्रीटीज़ में देखें तो मेडिसिन जो चरक संहिता है और जो सर्जिकल टेस्ट शुश्रुतु संहिता है तो चरक संहिता और शुश्रुतु संहिता जो है ये ये मेडिसिन के कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो इकोलॉजी से लिंक्ड थे ड्यूरिंग क्या कहते हैं जिसे हम पता करते थे प्लांट और एनिमल इकोलॉजी को और ये जो टेक्स्ट हैं ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन एनिमल के बताते हैं ऑन द बेसिस और हैबिट और उसके हैबिटाट पे और जिस लैंड में और किस सॉइल में मिलते हैं क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है प्लांट और उनके टिपिकल वेरियस जो लोकेलिटीज चणक संहिता में बताया गया कि इंफॉर्मेशन की एयर लैंड वाटर और सीजन्स के बारे में डिस्पेंसिबल कैसे डिस्पेंसिबल करते थे फॉर लाइफ और पॉल्यूटेड एयर जो है वाटर कैसे इंजरीज करती थी हेल्थ को तो चरक संहिता और चरक संहिता और शुश्रुत संहिता शुश्रुत संहिता मेडिसिन के लिए थी जो इन्वायरमेंट है और उसके कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट है और उसके कंपोनेंट जो भी कुछ सराउंडेड है हमारे चारों तरफ ड्यूरिंग लाइफ टाइम वही कलेक्टिवली उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं तो वो क्या कहते हैं चारों तरफ इन्वायरमेंट जो डिफाइंड है वो सम टोटल ऑफ लाइफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट जितना भी लिविंग कंपोनेंट है जितना भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो इन्फ्लुंस करता है और जो इवेंट सराउंडिंग ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं चाहे ऑब्लिगेटरी डिपेंड करते हों ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और चाहे इन्वायरमेंट फॉर फूड एनर्जी वाटर ऑक्सीजन शेल्टर और अदर नीड के लिए जो रिलेशनशिप है और जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में वो काफ़ी हाईली कॉम्प्लेक्स है और इसमें दोनों पार्ट आते हैं चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग बायोटिक और ए बायोटिक दोनों आते हैं इन्वायरमेंट जो है वो इस नॉट स्टैटिक वो डायनेमिक है हर समय हर सेकंड उस डायनेमिक चेंज होता रहता है उसका अलग अलग रेट है और बहुत जो बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लक्स करते हैं जिससे कंटिन्यूस चेंज होता रहता है अब जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट की ए बायोटिक में एनर्जी है रेडिएशन है टेम्परेचर और हीट है वाटर एटमोसफिक गैसेज हैं विंड है फायर है ग्रेविटी टोपोग्राफी और कहते हैं जियो जियोलॉजिक सबस्टेटम भी है और जो ए बायोटिक में ग्रीन प्लांट नॉन ग्रीन प्लांट्स डिकम्पोजर पैरासाइट सिम्बायोटिक्स एनिमल्स और मैंस हैं अब फॉर इंस्टेंस जो इन्वायरमेंट है उसमें लेट्स टेक लेट टेक द इन्वायरमेंट ऑफ फिश इन द पॉन्ट जहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ फिश जो है 
वो अलग है और जो पॉन्ड में है वो अलग है एक्वेरियम में जो अलग है इसी तरीके से एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो फिश का है उसमें बायोटिक कंपोनेंट भी हैं ए बायोटिक बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट में जैसे उसको लाइट चाहिए टेम्परेचर वाटर इंक्लूडिंग वाटर भी चाहिए उसको न्यूट्रिएंट जिसमें ऑक्सीजन और अदर गैसेस और ऑर्गेनिक मटेरियल होने चाहिए डिजोल्व हो और जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लंक्टॉन और जो उसका फूड है और जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल और डिकम्पोजर्स होंगे जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और एनर्जी फ्लो कराएंगे अब जो इंटरनल इन्वायरमेंट है फिश का उसमें उसकी बॉडी होगी आउटर सरफेस बॉडी की होगी और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है रिलेटिवली स्टेबल होना चाहिए कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले इंटरनल इन्वायरमेंट काफ़ी स्टेबल होना चाहिए और नॉट एब्सोल्यूटली कॉन्स्टेंट कम कॉन्स्टेंट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टेंट होगा तो इंजरी और इलनेस और एक्सेसिव स्ट्रेस अपसेट देखना पड़ेगा इंटरनल इन्वायरमेंट की इसलिए फिश फिश जो मेरीन फिशेज हैं जब उनको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी तो मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी छः बताए गए हैं और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंडिविजुअल लेवल फिर पॉपुलेशन जब बहुत सारे इंडिविजुअल लोग मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनती है जब बहुत सारे पॉपुलेशन मिलती हैं तो कम्युनिटी बनती है और जब बहुत सारी कम्युनिटियाँ मिलती हैं तो इको और इको में सन को ऐड कर देते हैं तब बहुत कम्युनिटी में सन को ऐड कर देते हैं तो इकोसिस्टम बहुत सारी दुनिया के इको जब मिलते हैं बायोम और बायोम से मिलकर बायोस्फियर मिलती हैं तो इंडिविजुअल लेवल के कहें तो जो ऑर्गेनिज्म होता है इंडिविजुअल जब लिविंग बीइंग वो एबिलिटी वो खुद की जो उसकी एबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है और वो चाहे प्लांट एनिमल बैक्टीरिया फंजाई कोई भी हो जो बॉडी होती है मेडअप ऑफ ऑर्गन्स से और जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिशू से टिशू जो होते हैं और टिश्यू जो होते हैं सेल से बनी होती हैं और इस तरीके से कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है और जो जब ये बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गेनल फंक्शन करते हैं टुगेदर कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस तो उसको इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो पॉपुलेशन जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली जब सेम स्पीशीज़ के होते हैं तो डिफिनट एक एक डिफाइंड एरिया में तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर तो उसको पॉपुलेशन के अंदर एक एक डिफाइंड एरिया के अंदर जब डेफिनेट टाइम में एक और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको पॉपुलेशन कहते हैं और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो परसेंटेज में वेरिएशन देखने को मिलता है जब हम बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन जब दो डिफरेंट टाइम पे दो अलग अलग टाइम पे जो ग्रोथ जो जब अल, दो अलग अलग टाइम पे हम सेम पॉपुलेशन को जब मेज़र करते हैं तो परसेंटेज में बता सकते हैं कि कित पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है जैसे 2011 का सेंसस और 2021 का सेंसस जब आएगा तो इसके बीच में जो गैप होगा इसको हम परसेंटेज में जब करेंगे यही पॉपुलेशन ग्रोथ है अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है जो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव जो मेन फैक्टर जो इफेक्ट जो मेन फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज के उसमें बर्थ है इमाइग्रेशन अगर बर्थ ज़्यादा हो रही है इमाइग्रेशन अगर बाहर से लोग आ रहे हैं इमाइग्रेशन तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन घटने के जो मेन कारण हो तो डिक्रीज डिक्रीज अगर हो रही डिक्रीज हो रहा है डेथ में और इमाइग्रेशन मेन फैक्टर्स पॉपुलेशन में ये भी आता है कि अगर डिक्रीज हो रही है डेथ रेट में और एक्स माइग्रेशन भी कम हो रहा है तो इस पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन कुछ मेन लिमिटिंग फैक्टर हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जिसमें बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट भी मेजर रोल अदा करते हैं अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है इन द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन एंड एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कितने इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में हैं और कितना एरिया वो ऑक्यूपाई करते हैं जैसे एक किलोमीटर में एक हज़ार लोग एक किलोमीटर में दो हज़ार लोग एक किलोमीटर में पाँच हज़ार लोग तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितने एक किलो मतलब एक डेफिनेट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं इसको पॉपुलेशन डेंसिटी तो पॉपुलेशन लेवल पर हमने देखा पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकती है तो कम्युनिटी लेवल पे अगर देखें तो कम्युनिटी लेवल पे हम अगर देखते हैं जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती हैं तो अब हम देखते हैं कि वो कम्युनिटी बनती है अगर हम बहुत सारी जो पॉपुलेशन होती है प्लांट्स की एनिमल्स की वो एक साथ जब आती है तो इनमें क्या कहते हैं वो सरवाइव करती हैं और इंडिविजुअल लेवल पर उनको सर्वाइव करना होता है अब यहाँ पर जब कम्यूनिटीज़ में देखने को मिलता है कि वो इंटरेक्शन होती है इंडिविजुअल ऑफ एनी 
कोई भी एक स्पीशीज जब डिपेंड हो जाती है दूसरे इंडिविजुअल पे ऑफ डिफरेंट स्पीशीज पे जब ये होता है तो वहाँ पे इंटरेक्शन देखने को मिलती हैं जिससे हमें बहुत सारे इंटरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव और इस टाइप की दिखती हैं जब बहुत सारे जैसे कि एनिमल्स एक्वायर प्लांट फॉर फूड और जो ट्री होते हैं शेल्टर देते हैं इस तरीके से प्लांट जो होते हैं उनको प्लांट जो होते हैं रिक्वायर एनिमल फॉर पॉलिनेशन पॉलिनेशन के लिए सीड डिस्पर्सल के लिए और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फैसिलिटेट करते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई और जो कम्युनिटीज होती हैं मोस्ट इंटर इंस्टेंस क्या करती हैं नेम्ड आफ्टर आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज फॉर एग्जांपल एक ग्रास कम्युनिटी है जिसमें डोमिनेंट ग्रास ग्रास में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो कम्युनिटी होगी ग्रास होगी और इस इसमें हर्ब्स भी होंगे शब भी होंगे ट्रीज भी होंगी और साथ में एसोसिएटेड एनिमल्स भी होंगे डिफरेंट स्पीशीज़ के इसलिए कम्युनिटी एक नॉट फिक्स्ड और रिजिड कभी भी कम्युनिटी जो है फिक्स नहीं हो सकती ना ही रिजिड हो सकती है क्योंकि कम्युनिटी में भी लार्ज और स्मॉल इसलिए कहा जा सकता है कि जो कम्युनिटी हो लार्ज और स्मॉल हो सकती टाइप ऑफ कम्युनिटी अगर हम कम्युनिटी को देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज उसके साइज और उसके साइज और डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस के टर्म में देखें तो कम्युनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी मेजर कम्युनिटी जो है जहाँ पे लार्ज साइज होगा कम्युनिटी का जहाँ पे वेल और वेल ऑर्गनाइज और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होंगे और ये डिपेंड जो ये डिपेंड करेंगे ओनली ऑन द सन एनर्जी जहाँ पे सन की एनर्जी पे ही डिपेंड करेंगे फ्रॉम आउटसाइड और ये जो होंगे डिपेंड इन इन इंडिपेंडेंट होंगे इनपुट और आउटपुट में फ्रॉम एडजेंट कम्युनिटी से जैसे टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें सभी जो होते हैं सनलाइट पे डिपेंड करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं माइनर कम्युनिटीज़ जैसे कि जो डिपेंड जो डिपेंडेंट होती हैं नेबरिंग कम्युनिटी जो अपने अगल बगल वाली नेबरिंग कम्युनिटीज़ पे डिपेंड करती हैं और इन इन ऑफन कॉल सोसाइटीज़ अब जो सेकेंडरी एग्रीगेशनस होते हैं विद इन द मेजर कम्युनिटी के अंदर ये कहते हैं कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं और ये जो होते हैं एनर्जी से काफ़ी दूर होते हैं और न्यूट्रेंट डायनेमिक्स न्यूट्रेंट डायने डायनेमिक्स भी इसमें कंसर्न होती है क्योंकि जो डायनेमिक है हर समय चेंज होता रहता है जैसे मैट ऑफ लीचन ऑन द काउ डगिंग पड पैड जो लीचन होती हैं ये क्या कहते हैं ग्रो करती हैं काऊ डग डग पैड पे और इस तरीके से जो लीचन होता है वो एसोसिएशन होता है फंजाई वलगी का जो स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज और साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वेरी करती है और जो जो साइज और जो नंबर ऑफ साइज नंबर और नंबर ऑफ स्पीशीज और जो साइज है जो साइज है और जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं कम्युनिटी जो है वन और सेवरल स्पीशीज की होती है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक कम्युनिटी की साथ में जो पैटर्न ऑफ ऑर्गनाइजेशन है ऑफ मेम्बर इन ए कम्युनिटी जो करेक्टरिस्टिक पैटर्न है कम्युनिटी के अंदर वो जो जो करेक्टरिस्टिक पैटर्न है कम्युनिटी का उसको स्ट्रक्चर कहते हैं और ये रिफ्लेक्ट होता है उसके रोल्स रोल जो वो प्ले करता है वेरियस पॉपुलेशन वेरियस पॉपुलेशन दे आर रेंज और टाइप ऑफ एरिया जो इन्हें इनहेबिट करते हैं जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ की जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है किसी भी कम्युनिटी में और जो स्पेक्ट्रम है इंटरेक्शन का बिटवीन दम तो हमने देखा कि जो कम्युनिटी होती है कम्युनिटी में दो होती है मेजर माइनर मेजर में डोमिनेंट जो होता है सन होता है माइनर में सन डोमिनेंट नहीं होता है और जो पैटर्न है कम्युनिटी का वो भी कहते हैं उसके उसके स्ट्रक्चर पर रिफ्लेक्ट करता है कि कौन सा वेरियस जो वेरियस रोल प्ले कर रहे हैं पॉपुलेशन में अलग अलग जो रेंज और टाइप ऑफ हैबिटाट पे अब तीसरा है जो इकोसिस्टम जब मैंने कहा बहुत सारे इंडिविजुअल मिलते हैं तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन जब मिलती है तो कम्युनिटी लेकिन कम्युनिटी में जब सन को ऐड कर दिया जाता है क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो उस कम्युनिटी को इको कहते हैं तो इको क्या है एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है बायोशेयर की जिस जिसमें कंसिस्ट होता है कम्युनिटी कम्युनिटी होती है लिविंग विंग में और साथ में फिजिकल इन्वायरमेंट भी जोड़ जाता है उसके साथ जब फिजिकल इन्वायरमेंट और जो कम्युनिटी होती है इंटरेक्ट करती है एक्सचेंज करती है मटेरियल्स को बिटवीन देम तभी इसी, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं तो कम्युनिटी में जब हम सन को ऐड कर देंगे तो इकोसिस्टम बन जाएगा इसमें प्लांट हो सकते हैं ट्रीज एनिमल फिश जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर ये सब होते हैं अब जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें इकोसिस्टम जो होता है वो वेरी करता है साइज में और एलिमेंट्स में 
बट ईच भले हो भले हो भले ही वो साइज़ और एलिमेंट्स में वेरी करे लेकिन हर एक इको सिस्टम में एक फंक्शन यूनिट एक फंक्शन यूनिट के यूनिट के तरीके से काम करता है नेचर में चाहे कोई भी इको सिस्टम हो उसमें चार चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी उसमें प्रोड्यूसर्स होंगे डिकम्पोजर डिकम्पोजर्स होंगे कंज्यूमर्स होंगे और न्यूट्रिन साइकिलें होंगी तो कोई भी कोई भी इकोसिस्टम होगा जिसमें हर एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए लाइफ होनी चाहिए और वो डिपेंड होगी अदर स्पीशीज पे और एलिमेंट्स पे जो उसका पार्ट होगा इकोलॉजिकल कम्युनिटी का अब एक पार्ट जो है इकोसिस्टम का अगर डैमेज हो जाता है डिसअपियर हो जाता है तो अदर अदर जो पार्ट हैं उन पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अब जो क्या कहते हैं जब एक जब इकोसिस्टम हेल्दी होता है सस्टेनेबल होता है जब इकोसिस्टम हेल्दी होता है सस्टेनेबल होता है इसका मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइव एलिमेंट्स लीव एलिमेंट्स लीव लाइफ है उनकी बैलेंस्ड है और कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए जितने भी अगर हेल्दी है इसका मतलब वो जितने भी एलिमेंट्स न्यूट्रिन साइकिलिंग हो चाहे प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स हों ये सब कैपेबल हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए और इको जो है वो इस्माल भी हो सकता है एज सिंगल ट्री एक छोटा सा ट्री और लार्ज भी हो सकता है इंटायर फॉरेस्ट तो इस इकोसिस्टम जो होता है छोटा बड़ा दोनों हो सकता है अब जो एक कंपोनेंट हो इकोसिस्टम में सबसे पहले इन इकोसिस्टम जो कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के और इन्वायरमेंट के लगभग सेम हैं इसमें भी ए बायोटिक कम्पोनेंट होते हैं ए बायोटिक कम्पोनेंट जिसमें इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग पार्ट होते हैं और ये क्या कहते हैं कंसिस्ट जिसमें सॉइल वाटर एयर टेम्परेचर लाइट एनर्जी ये सब आता है इसमें ये इन्वॉल्व करते हैं केमिकल जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन और जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं चाहे फिजिकल प्रोसेस भी इसमें आते हैं वॉलकैनोज अर्थक्वैक फ्लड फ्लड्स फॉरेस्ट फायर क्लाइमेट और वेदर कंडीशन जो ए बायोटिक फैक्टर होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डिटर्मिनेंट होते हैं क्या कहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वेयर और हाउ कैसे कहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट में और ये जो फैक्टर्स होते हैं इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर वन सिंगल फैक्टर जो है एक सिंगल फैक्टर जो है लिमिट लगा सकता है रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए जब आप खुद सोचिए जब ऑर्गेनिज्म जब ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ तो अगर उनको अलग अलग हैबिटेट में छोड़ दिया जाए उनको बिना किसी कपड़े या किसी फूड के तो अलग अलग हैबिटेट में वो अलग अलग तरीके से सर्वाइव करने के लिए जो प्रैक्टिस करेंगे वही उनका कल्चर बन जाएगा तो एनर्जी दूसरा पॉइंट है एनर्जी एनर्जी जो है सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और कहते हैं कि जो प्लांट होता है वो जो डायरेक्ट सनलाइट होता है उसको कहते हैं फूड उसको सी ओ टू और वाटर के द्वारा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन निकालता है जिससे सोलर एनर्जी डायरेक्टली जो होती है इनडायरेक्टली ईटिंग प्लांट और एनिमल्स के लिए कहते हैं फूड बना देती हैं और जो एनर्जी डिटर्मिनेंट डिटरमाइंस जो एनर्जी जो डिटरमाइन करती है किस डायरेक्शन में ऑर्गेनिज्म जो हैं ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे तीसरा है रेनफॉल रेनफॉल जो है उसमें वाटर जो एसेंशियल होता है ऑल लाइफ की लगभग नाइन्टी परसेंट सेवेंटी एट्टी नाइन्टी परसेंट जो वाटर होता है मेजॉरिटी ऑफ जो बायो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सब एक्वस मीडियम में ही होती हैं इसलिए वाटर जो हेल्प करता है रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जो फॉर्म करते हैं हैबिटाट फॉर मैनी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल के लिए तीसरा है टेम्परेचर टेम्परेचर एक क्रिटिकल फैक्टर है जो इन्वायरमेंट का जो क्या कहते हैं ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं टॉलरेट करते हैं ओनी सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर एक टेम्परेचर हर एक ह्यूमिडिटी में नहीं रह पाते हैं क्या कहते हैं कुछ ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन हर एक हैबिटेट में लगभग सरवाइव कर लेते हैं लेकिन बहुत बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टॉलरेट करते हैं ओनली सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एक छोटी से रेंज ऑफ टेम्परेचर क्योंकि उसी ऑप्टीम क्योंकि उसी टेम्परेचर उसी ऑप्टीम टेम्परेचर में कुछ इंजाम्स एक्टिव हो पाती हैं और बाकी टेम्परेचर इनएक्टिव हो जाती हैं चौथा है एटमोसफियर जो अर्थ के एटमोसफियर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग जो अर्थ के एटमोसफियर वो जिम्मेदार है क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशन सुइटेबल हैं जिसके द्वारा वहाँ पे हेल्दी हेल्दी एग्जिस्टेंस हेल्दी बायोस्फीयर है जो क्या कहते हैं एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है फिर है सबस्टेटम सबस्टेटम जो है ये एक बेस होना चाहिए लैंड जो है वो कवर है सॉइल के द्वारा और वाइड वाइड वाइटी ऑफ माइक्रोव्स भी मिलते हैं जो और प्रोटोजुआ फंजाई और स्मॉल एनिमल्स इन्वर्टेड ये क्या करते हैं रूट रूट और प्लांट जो होती हैं 
सॉइल को एब्जॉर्व करती हैं वाटर और जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल से और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टेरिस्ट्रियल एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल जो लाइव रहते हैं लैंड पे और जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं एनिमल्स और माइक्रोब्स ये लीव करते हैं फ्रेश और ये सी वाटर में कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो होते हैं जो लीव इन इवन हॉट वाटर गर्म पानी या वेंट्स अंडर द सी मटीरियल्स अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो प्रोटीन प्रोटीन्स जो होती हैं वो अपना काम करती हैं सारी इंजाम्स और जो बॉडी बिल्डिंग करती हैं कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिपिड और होमिक सब्सटेंसेस जो होते हैं फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और डिकम्पोजिशन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हुआ सल्फर न्यूट्रिएंट फॉस्फेट और जो आयंस होते हैं वेरियस मेटल्स के एसेंशियल होते हैं फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है फिर है लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड लेटीट्यूड जो होता है क्योंकि अर्थ जो है इक्वेटर पर लगभग ट्वेल्व मंथ्स बारह महीने तक गर्मी बनी रहती है लेकिन जब रोटेशन कर रहा होता है तो छः महीने तक कैंसर की तरफ और टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ और छः महीने टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ इसकी वजह से कहते हैं लेटीट्यूड का बहुत इफेक्ट पड़ता है और एल्टीट्यूड ऊंचाई जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर कम होने लगता है तो टेम्परेचर कम और प्रेशर भी कम तो उससे हमें बॉडी में बहुत से मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं जो लेटीट्यूड होता है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुंस डालता है एरिया एरिया ए टेम्परेचर ये जो एरिया का टेम्परेचर है उससे पता चलता है कि वो किस लेटीट्यूड पे होगा और ये रिजल्ट करता है चेंज द क्लाइमेट जैसे कि चाहे क्लाइमेट चेंज पता चलता है चाहे पोलर का हो ट्रॉपिकल का हो टेम्परेट का अब जो क्लाइमेट होता है डिटरमाइन करता है डिफरेंट नेचुरल बायोम्स और जो सी लेवल होता है टू इट हाइस्ट पीक जो वाइल्ड लाइफ होती है इन्फ्लुंस्ड होती है इससे क्योंकि एल्टीट्यूड के द्वारा एल्टीट्यूड पे एयर जो होती है बहुत ही कोल्डर हो जाती है और ड्रायर हो जाती है जो इफेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ को अब बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें प्लांट एनिमल्स और माइक्रोब्स आते हैं जो क्लासीफाइड करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एल्टीट्यूड किस टाइप का वो फंक्शन करते हैं वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं कंज्यूमर हो सकते हैं अब प्रोड्यूसर है तो ऑटोट्रॉफ होगा या मतलब सेल्फ नरिशमेंट करता होगा प्रोड्यूसर जो होते हैं बेसिकली ग्रीन प्लांट्स होते हैं इसमें कुछ सर्टेन ब्लू ग्रीन एलगी भी आती हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एलगी और बैक्टीरिया भी आते हैं अब जो ये जो बैक्टीरिया एलगी होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं और बहुत सारे ये क्या करते हैं सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो होता है कार्बन डा कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर से लेते हैं वाटर सॉइल से लेते हैं और इस तरीके से सनलाइट के प्रजेंस में फोटो करके वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज बनाते हैं और नॉन प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं टेक्सटाइल इकोसिस्टम जब होता है उसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली हर भी वोरस और वोडी प्लांट्स होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो जो प्रोड्यूसर होते हैं बेसिकली वो माइक्रोस्कोपिक एलगी होती हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स हो सकते हैं या फिर फैगोट्रॉप्स हो सकते हैं जो नरिशमेंट तो करते हैं लेकिन दूसरे से लेके जो कंज्यूमर होते हैं वो इनकेपेबल होते हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं कि अपना खुद से खाना प्रोड्यूस कर पाएँ वो इसीलिए डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिक फूड जो ड्राइव करते हैं फॉर्म प्लांट और एनिमल्स या बहुत से कंज्यूमर जो होते हैं डिवाइड कर दिए गए हैं ब्रॉड कैटेगरी में वो माइक्रो और माइक्रो और मैक्रो मैक्रो मतलब बड़े कंज्यूमर जो होते हैं वो फीड करते हैं प्लांट्स एनिमल्स पर या फिर बोथ पर जो कैटेगराइज कराया गया है उनके उनके फूड सोर्सेज पर हर भी वोरस जो होते हैं प्राइम हर भी वोरस जो होते हैं वो प्राइमली प्राइमरी सोर्स होते हैं जो फीड करते हैं मेनली प्लांट जैसे काउ रैबिट सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो फीड करते हैं प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर पे चाहे वोल्फ हो गई और कार्निवोरस फीड करते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे टेस्टियल कंज्यूमर्स हो गए लॉयन जो ईट करते हैं वोल्फ को ओमनी वोरस ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कंज्यूम करते हैं जो कंज्यूम करते हैं दोनों प्लांट और एनिमल जैसे मैन और मंकी दोनों दोनों टाइप के सिस्टम को कंज्यूम करते हैं फिर ये तो बड़े बड़े हो गए जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं माइक्रो कंज्यूमर जो होते हैं जिसे सेप्रोट्रॉफ्स या फिर डिकम्पोजर्स या फिर ऑसमो ट्रॉफ्स कहा जाता है तो सेप्रोट्रॉफ्स या फिर डिकम्पोजर या फिर ऑसमो ट्रॉफ्स ये जो होते हैं 
बेसिकली बैक्टीरिया फंजाई होते हैं जो ऑप्टेन करते हैं एनर्जी न्यूट्रिएंट डिकम्पोज जब करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तो उस उसमें से जो कहते हैं एनर्जी निकलती है उससे वो अपना लाइफ चलाते हैं ये जो होते हैं इसे डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं और जो प्रोडक्ट होता है डिकम्पोजिशन से वो क्या होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय निकलते हैं जो रिलीज कर देते हैं इको में इसे फिर से यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स के द्वारा अब जो अर्थवाम है और कुछ ऐसे सर्टेन ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि निमेटोड अर्थोपोडा ये डेट्राइटस फीड कर डेट्राइटस फूड चेन को चलाते हैं और ये हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन में जिससे कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो फिर से कहते हैं डिट्राइटस फूड चेन के द्वारा फूड चेन में हो जाए एंट्री क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है दो टाइप का एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है एक एक्वाटिक ऐसे इको सिस्टम होता है टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट आते हैं जंगल ग्रासलैंड जितनी भी घासें होती हैं और जो डेजर्ट होते हैं लेकिन एक्वाटिक में फ्रेश वाटर स्लाइन वाटर और मेरीन वाटर होते हैं अब जो अलग अलग हैबिटाट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो डिटेल स्टडी है इकोसिस्टम की हम ये क्या कहते हैं डील करते हैं सब्सिक्वेंट चैप्टर में अब जो गुड और सर्विसेस गुड एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड होती हैं इको में उसमें उसमें हमें फूड फ्यूल और फाइबर जो गुड और सर्विसेज जो इकोसिस्टम हमें देता है उसमें फूड खाना मिलता है फ्यूल मिलता है फाइबर्स और ये हमें शेल्टर देते हैं इकोसिस्टम बिल्डिंग मटेरियल के लिए और ये जो इकोसिस्टम होता है हमारे एयर और वाटर को प्योरीफिकेशन करते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ एयर और वाटर जो डिटॉक्सीफिकेशन और डिकम्पोजिशन वेस्ट जो वेस्ट होता है उसको बैक्टीरिया या फिर फंजाई एलगी फंजाई और जो रिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया ये जो डिटॉक्सीफिकेशन का काम करते हैं और जो ये स्टेबला इससे क्या होता है स्टेबलाइजेशन आता है मॉड्रेशन ऑफ द अर्थ क्लाइमेट अर्थ के क्लाइमेट में स्टेबलाइजेशन और मॉड्रेशन मॉड्रेशन आता है जो मॉड्रेशन है फ्लड्स इससे जिससे क्या होता है फ्लड ड्रॉफ टेम्परेचर एक्सट्रीम जो होता है और जो फोर्स ऑफ विंड है इसे भी कंट्रोल करा जा सकता है जो जनरेशन और जो रिन्यूबल है सॉइल फर्टिलिटी ये भी बनी रहती है जिससे न्यूट्रिय साइकिलिंग होती रहती है और पॉलिनेशन प्लान का होता रहता है जिससे बहुत सारे जो क्रॉप्स कंट्रोल जिससे जिससे क्या करते हैं कि हम बहुत सारे क्रॉप्स को कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट और उनकी डिजीज़ को अब जो मेंटेनेंस और मेंटेनेंस जो है जेनेटिक रिसोर्स की ये की इनपुट है जो क्रॉप जो बहुत सारे क्रॉप वराइटीज़ और लाइफ स्टॉक ब्रीड्स होती हैं मेडिसिन अदर प्रोडक्ट जो कल्चर और एस्थेटिक बेनिफिट भी हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं जो मैंने बताया कि अलग अलग कल्चर जो हैं अलग अलग इकोसिस्टम में इवॉल्व होते हैं इकोटोन इकोटोन जो होता है इकोटोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डाइवर्स टाइप के इकोसिस्टम मिलते हैं उसी के बीच का जो एरिया होता है जंक्शन होता है उसी को इकोटोन कहते हैं जो मैंग्रूव जो मैंग्रूव फॉरेस्ट हैं रिप्रेजेंट करते हैं इकोटोन बिटवीन मेरीन और टेरेस्ट्रियल क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे टेरेस्ट्रियल लैंड और जो मेरीन सिस्टम मिक्स करते हैं इससे क्या होता है एक जोन दोनों के बीच में एक जो जोन होता है उसी को हम इको इकोटोन इको कहते हैं जैसे यहाँ पे देखिए लैंड इको सिस्टम एकदम एक्वाटिक इको सिस्टम और इस तरीके से जो ट्रांजिशनल इको सिस्टम होता है उसी को इकोटोन कहते हैं इकोटोन जो होता है वो बहुत ही नैरो और क्विट वाइड होता है बहुत ही वाइड होता है सकरा होता है नैरो होता है तो और वो क्या कहते हैं दूसरा कि जो कंडीशंस होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं एडजेसेंट इकोसिस्टम से तो इसे जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं क्योंकि एक तरफ तो लैंड लैंड टेरिटोरियल इकोसिस्टम है दूसरी तरफ एक्वाटिक इकोसिस्टम है दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट कंडीशन होती हैं टू एडजस्ट टू टू एडजेंट इको इसी को जोन ऑफ टेंशन कहते हैं ये जो ये होता है लीनियर टाइप का इट इज़ इट इज़ लीनियर लीनियर होता है जो शो करता है प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द स्पीशीज ये लीनियर टाइप का होता है जिसे हमें प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीशीज देखने को मिलती है जिसे कंपोजिशन ऑफ वन इज कमिंग कम्युनिटी और सामटेनियस डिक्रीज इन द स्पीशीज ऑफ ऑफ अदर आउट गोइंग एडजर्निंग कम्युनिटीज तो ये एक लीनियर टाइप का प्रोग्रेसिव मतलब धीमे धीमे इंक्रीज होता है स्पीशीज का कम्पोजिशन इसमें क्या होता है कि एक जो कम्युनिटी है वो सामेंटेनियस कम होती जाती है दूसरी जो है वो सामेंटेनियस बढ़ती जाती है अब वेल डेवलप्ड इकोटोन्स जो हैं वेल डेवलप्ड इकोटोन्स जो होते हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्टली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम 
फ्रॉम दैट ज्वाइनिंग कम्युनिटी जो बगल वाली कम्युनिटीज चाहे वो एक्वाटिक हो चाहे लैंड हो उनसे जो बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं इसलिए कहा वेल डेवलप्ड इकोटोन जो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होते हैं अपने बगल वाले कम्युनिटी से कुछ कुछ कई बार देखा गया कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कुछ सम ऑफ द स्पीशीज की वो मच ग्रेटर हो सकती है इन दिस जोन देन नाइदर आइदर कम्युनिटी दोनों कम्युनिटी जो अगल बगल वाली हैं उन कम्युनिटी से यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज जो होती है हो, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं इसीलिए इसको एज इफेक्ट भी कहते हैं एज मतलब दोनों साइड के बीच में जो इफेक्ट देखने को मिलता है तो कहते हैं कि कुछ सम टाइम जो नंबर ऑफ स्पीशीज और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सम स्पीशीज की वो मच ग्रेटर हो सकती है जोन जोन ऑफ आइदर कम्युनिटी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्राइमरली जो होते हैं मोस्ट अबेंडेंटली इस जोन में जो पाए जाते हैं उसको एज स्पीशीज कहते हैं इस एज इफेक्ट के कारण जो एज इफेक्ट के दौरान जो यहाँ पे स्पीशीज पाए जाते हैं उसको एज स्पीशीज कहते हैं और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में एज इफेक्ट जो है स्पेशली एप्लीकेबल होता है बर्ड्स के लिए जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें एज इफेक्ट जो होता है स्पेशली बर्ड के लिए कैपेबल होते हैं और जैसे कि डेंसिटी ऑफ बर्ड जो है ग्रोथ गेट जो बर्ड्स की जो डेंसिटी है वो गेट बहुत ज़्यादा होती है मिक्स्ड हैबिटेट में इकोटोन जहाँ पे फॉरेस्ट और डेजर्ट होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट और डेजर्ट दो होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट और डेजर्ट दो होते हैं वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ बर्ड है वो ग्रेटर होगी उस हैबिटेट में इकोटोन जैसे डेजर्ट और फॉरेस्ट निक क्या होता है निक एक यूनिक फंक्शनल रोल है यूनिक क्या है एक यूनिक फंक्शनल रोल है और एक रोल या प्लेस हो सकता है स्पीसीज का इकोसिस्टम किसी भी इकोसिस्टम में जहाँ पे वो उसे एक 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 जो बायोलॉजिकल या फिर कह सकते हो कि एक बायोलॉजिकल फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो किसी खास स्पीशीज को सरवाइव करने के लिए हेल्दी और हेल्दी साबित होता है मतलब निक क्या है एक ऐसा हैबिटाट एक इकोसिस्टम का ऐसा पार्ट जहाँ पे बायोलॉजिकल फिजिकल और केमिकल फैक्टर जो होते हैं उस स्पीशीज़ के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं और वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक निक निक जो है निक जो है नाइक ये यूनिक होता है किसी किसी किस हर एक स्पीशीज़ के यूनिक होता है इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक स्पीशीज़ जो हैं एग्जैक्ट आइडेंटिकल निक्स हो सकते हैं दो या दो से अधिक स्पीशीज़ का एग्जैक्ट आइडेंटिकल निक हो सकता है इसलिए निक जो है प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगर हम कंजर्वेशन करने को कंजर्वेशन करना चाहते हैं तो हम ऐसे निक्स को कंजर्व करना चाहेंगे जहाँ पे वो स्पीशीज़ यूनिक हो और अगर हम चाहते हैं कि कंजर्व करना स्पीशीज़ को इंडियन नेटिव हैबिटेट में तो हमें सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए उस निक इन उस उस निक की रिक्वायरमेंट क्या है और उस स्पीशीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है ये इंश्योर करेगी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस निक के लिए उसको फुलफ़िल किया जाए जो टाइप ऑफ निक्स हैं जो बहुत सारे निक्स होते हैं जिसमें हैबिटाट निक है हैबिटाट निक है जहाँ पे ये रहते हैं फूड निक है जिस टाइप का खाना और जो डिकम्पोजर्स होते हैं किस स्पीशीज से इनको कंपटीशन करना पड़ता है और रिप्रोडक्टिव निक जो होता है ये बताता है कि हाउ और वेन ये कब और कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं और चौथा है फिजिकल और केमिकल निक फिजिकल और केमिकल निक जो होता है ये टेम्परेचर लैंड शेप और स्लोप लैंड की स्लोप ह्यूमिडिटी और अदर रिक्वायरमेंट बताता है तो टाइप ऑफ निक तो कंजर्व करने के लिए निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं तो निक जो होते हैं चार तरीके के होते हैं एक हैबिटाट निक होता है एक फूड निक होता है दूसरा रिप्रोडक्टिव निक होता है फिजिकल और केमिकल निक होता है जो हैबिटाट निक होता है उसमें लाइफ लाइफ कहाँ वेयर इट इज़ लिव कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे मिलेंगे फूड निक बताएगा कि क्या खाना उनका होगा डिकम्पोजर्स क्या होंगे रिप्रोडक्टिव निक बताएगा कहाँ और कैसे वो रिप्रोड्यूस करेंगे और फिजिकल जो है उसका टेम्परेचर लैंड स्केप लैंड स्लोप और ह्यूमिडिटी ये सब बताते हैं अब जो बायोम है बताया था कि सबसे पहले इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बाद कम्युनिटी कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम और इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो उससे बायोम बनता है बायोम जो होता है वो टम्परेचर टम्परेचर और क्या कहते हैं टम्परेचर और रेनफॉल पर डिपेंड करता है तो यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे देखिए कि वार्म से कोल्ड की ओर अब देखिए कोल्ड वार्म से कोल्ड की ओर और वाई एक्सिस जो है ये ड्राई से वेट की ओर है अब जैसे जैसे 
अब ड्राई और वेट ड्राई सबसे कम बारिश कहाँ होगी वार्म डिजर्ट तो वार्म डिजर्ट होगा फिर उससे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी ट्रॉपिकल लैंड में फिर बारिश कहाँ होगी सवाना में फिर ट्रॉपिकल डिसीज फॉरेस्ट फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसलिए वेट में ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अब कोल्डनेस की तरफ चले तो सेकेंड जो स्टेज है देखिए कोल्ड डिजर्ट और पेरीज और टेम्परेड डिसीज फॉरेस्ट और देखेंगे बॉल बॉर्फियल फॉरेस्ट और उसके ऊपर देखें टंड्रा और फिर उसके बाद टुंड्रा के बाद पोलर तो बायोम जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर और प्रसिपिटेशन किस टाइप का वहाँ टेम्परेचर मिलता है और किस टाइप का वहाँ पे प्रसिपिटेशन मिलता है अब जो यहाँ पे बताया गया कि जो जो क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल पार्ट टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है बायोम जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है बायोस्फीयर का वो डिवाइड डिविजिबल किया गया इनॉर्मस रीजन जिसमें बायोम्स कहा जा रहा है और ये जो करेक्टरिस्टिक है सबकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक होती है उनका अपना एक क्लाइमेट होता है वेजिटेशन होता है एनिमल लाइफ होती है और जनरल जन, सॉइल टाइप होती है दो कोई भी दो जो बायोम्स होते हैं वो एलाइक नहीं हो सकते हैं और उनका हर एक बायोम का अपना एक खुद का करेक्टरिस्टिक होता है जो क्लाइमेट क्लाइमेट डिटरमाइन जो क्लाइमेट होता है वहाँ की बाउंड्री बताता है बायोम की और अबेंडेंस ऑफ प्लांट किस टाइप के प्लांट और एनिमल्स फाउंड होंगे वहाँ पे इसके बारे में बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उसमें टेम्परेचर और प्रसिपिटेशन होता है सबसे पहले हम देखते हैं टुंड्रा टुंड्रा जो होता है वहाँ पे कहते हैं टुंड्रा जो होता है उसका रीजन नॉर्दन नॉर्थ और साउथ में रीजन होता है जो वर्ल्ड के ज्वाइनिंग आइस बाउंड पोल्स हैं यहाँ पर फ्लोर जो टुंड्रा होती है वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है और ये डिवाइड ऑफ ट्रीज ट्री डिवाइड ऑफ ट्री एक्सेप्शनटेड शब्स इन द सदर्न यहाँ पे पत्ते ट्रीज जो होते हैं लगभग नहीं होते हैं कुछ शंटेड शब्स होते हैं जो सदर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा में बायोस में पाए जाती हैं और इसमें कुछ लाइचेंस और मॉसेस और सेल्जेस मिलेंगे अब जो प्लांट बहुत ही कम है तो यहाँ पे ऐसे भी एनिमल्स मिलते हैं जो बहुत छोटे प्रकृति के होते हैं रेनडियर क्योंकि एनर्जी का ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए यहाँ पे एलन एलन रूल लगता है कि छोटे एनिमल्स हों रेनडियर आर्टिक फॉस्ट पोलर बियर स्नोई ऑल ल्यूमिंग आर्टिक हेयर पार्टमिंग गन रेप्टाइल्स और एम्फीवियन होते हैं जो ऑलमोस्ट एबसेंट होते हैं रेप्टाइल्स एम्फीवियन जो होते हैं एबसेंट होते हैं अब टाइगर टाइगर में ये यूरोप में नॉर्दर्न यूरोप एशिया में और कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर देन यहाँ पे थोड़ा टंड्रा से कम होते हैं और बोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं इसमें जो डोमिनेटिंग वेजिटेशन होता है कॉनीफोरस एवरग्रीन होते हैं जिसमें नुकीली टाइप की पाइन और फिर्स पाए जाते हैं और यहाँ पर बर्ड्स हॉक्स या फर बेरिंग कॉनीफोरस लिटिल मिंक और इल्क प्यूमा साइबेरियन टाइगर वेराइन और वुल्फ पाए जाएंगे टेम्परेट डिसीज फॉरेस्ट जो है वो टेम्परेट डिसीज फॉरेस्ट जो है वो 23 से लेकिन 66 के बीच में तो ये क्या कहते हैं सेंट्रल और सदर्न यूरोप और जो ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका है और वेस्टर्न चाइना जापान ये सब न्यूजीलैंड कवर करेंगे जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है और एबेंडेंट रेनफॉल भी लगभग होती है तो इस फ्लोरा में लगभग ट्रीज जो होते हैं बीच ओक मैपल मैपल और चेरी पाए जाते हैं जो मोस्ट एनिमल्स हैं जो फैमिल हैबिट वर्टिब्रेट हैं वो इन और इन वर्टिब्रेट मिलते हैं यहाँ पर जनरली मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर और एरिया होता है अर्थ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट रेन रेन होती है और टेम्परेचर भी होता है ये कटोरी इक्वेटर के पास जितना रीजन है वहाँ पे पाया जाता है टेम्परेचर और रेनफॉल हाई होती है इसलिए यहाँ पे रेनफॉल जो होती है लगभग सेवन परसेंट एक कवर कर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करते हैं अबाउट सेवन परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस अर्थ की सरफेस जो है सेवन परसेंट और फोर्टी परसेंट वर्ल्ड प्लांट और एनिमल जो होते हैं स्पीशीज़ की यहीं मिलती हैं मल्टी स्टोरी यहाँ पे जो प्लांट होते हैं बहुत सारे कैनोपी जो पाई जाती है ब्रॉड लीव बेस एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं और मोस्ट एनिमल और जो एपीफैटिक प्लांट्स होते हैं ये कंसनट्रेटेड होते हैं कैनोपी में झाड़ियों में और यहाँ पे ज़मीन पे सनलाइट लगभग ना के बराबर होती है सवाना जो होता है ये ये ट्रॉपिकल रीजन है सवाना मोस्ट एक्सटेंसिव अफ्रीका में और यहाँ पे ग्रासेस होती हैं जो स्कैटर्ड होती हैं 
ट्रीज और जो फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी शब्स जो फोना होती इंक्लूड जिसमें ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है गेजर्स की और जो ब्राउजर्स बॉसर्स की जैसे कि एंटीपोल बफेलो जबराज एलिफेंट राइनोसोर्स और जो कार्निवोर्स इन जिसमें एलोन चीता हाइना मोंगूज और बहुत सारे रोडेंट मिलते हैं ग्रासलैंड जो है नॉर्थ छठा है ग्रासलैंड जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका यूक्रेन टेम्परेट कंडीशन जहाँ पर बहुत लो रेनफॉल होती है ग्रासेस डोमिनेट डोमिनेट होती हैं यहाँ पर वेजिटेशन में फोना जो मिलता है लार्ज हरिवोरस जो होते हैं बिस्सन एंटीपोल कैटर रोडेंट और पेरी डॉग वुल्फ और रिच रिच और डाइवर्स एरे ऑफ ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड में मिलते हैं सातवा डेजर्ट जो कॉन्टीनेंटल इंटीरियर्स होते हैं जहाँ पे बहुत लो स्पॉटिंग रेनफॉल पाई जाती है लो ह्यूमिडिटी और यहाँ पे डे जो होते हैं बहुत ही हॉट होते हैं ये यहाँ पे जो फ्लोरा होती है और ड्राफ्ट रेजिस्टेंस होती है जैसे कैक्टस यूफोरबियस सेगब्रश फोना जो होते हैं रेप्टाइल स्मॉल मैमल्स और बर्ड्स देखने को मिलते हैं अब एक्वाटिक जोन्स एक्वाटिक्स एक्वाटिक जोन्स जो होते हैं एक्वाटिक सिस्टम जो है वो उसको हम बायोम्स नहीं कहते हैं बायोम्स नहीं कहते हैं बल्कि इसको डिवाइड करते हैं डिस्टिंक्ट लाइफ जोन के द्वारा जो लाइफ जोन से उसके अकॉर्डिंग करते हैं जो रीजन होता है रिलेटिव डिस्टिंक्ट होता है प्लांट और एनिमल्स लाइफ जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है उस एक्वाटिक जोन में वो ड्यू टू सेलेंट्रिक कितना खारीपन है लेवल ऑफ डिजोल्व न्यूट्रिय कितने अमाउंट है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का वाटर टेम्परेचर और कितने डेप तक सनलाइट जा सकती है तो पहला है फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम यहाँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है उसमें दो हैं उसमें लोटिक होता है लोटिक मतलब मूविंग वाटर जहाँ पे पानी मूव करता रहता है जैसे स्प्रिंग हो गई स्प्रिंग हो गई रिवर्स हो गई जहाँ पे ऑलेंटिक जो होता है पानी स्थिर रहता है जैसे लेक पॉन्ड ये सब हो गए तो लोटिक लोटिक जो मूव करता रहता है और लेंटिक जो लेंटिक जो स्टिल रहता है तो आप लो लोटिक और लेंटिक दो वर्ड हैं कन्फ्यूज मतलब जहाँ पे लो है वहाँ पे एम ओ एल ओ एम ओ तो मूविंग से लेंटिक में वो स्टिल रहता है स्टिल स्टेगनेंट रहता है अब जो लोटिक वाटर लोटिंग लोटिंग लोटिक होता है लोटना मूविंग मूविंग वाटर लोटिक वाटर सिस्टम जो होता है जिसमें फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स स्प्रिंग्स रिवुलेट क्रिक्स जो होते हैं ब्रुक्स होते हैं रिवर लेंटिक होती है वाटर बॉडी जैसे पाउंड हो गए पुल्स हो गए और कुछ स्वाम्प बॉन्ग्स लेक्स हो गए जैसे ऑक्सवो लेक हो गए ये बहुत सारे कंसिडेबल फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक में से देखने को मिलती हैं दूसरा जो है मेरीन इकोसिस्टम मेरीन इकोसिस्टम में थ्री क्वार्टर ऑफ अर्थ जो सरफेस है वो कवर्ड है ओशन के द्वारा और वहाँ पे एवरेज जो डेप्थ है वो थ्री पॉइंट सेवन फिफ्टी मीटर और जो सेलेंटी है थर्टी फाइव है पर पर पार्ट पर थाउजेंड और नाइन्टी परसेंट जो है वो क्या है सोडियम क्लोराइड देखने को मिलते हैं जो एस्चरीज हैं कोस्टल एस्चरीज जो होती हैं जहाँ पे जहाँ पे जो स्लोप होता है सी वाटर में और जो रिवर का उस उसमें बहुत ज़्यादा हाइट होती है इसकी वजह से जो वाटर है डायरेक्टली मिनरल के साथ वो ओशन में आता है कोस्टल बेस जो हैं और रिवर माउथ्स हैं टाइडल मार्शेस हैं जो एशरीज की एशरीज जो होते हैं फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं फ्रॉम द रिवर जब वो मीट करती है ओशन से और मिक्स करता है एक्शन ऑफ टाइड एस्टरीज जो है हाईली प्रोडक्टिव होती है कंपेयर टू द एडजेंट रिवर और सी फिर कोरल रिलीफ जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ और मैंग्रोव मैंग्रोव भी मिलते हैं अब बायोस्फीयर मैंने कहा जब बहुत सारे बायोम्स को जोड़ दिया जाता है उसको इससे बायोस्फीयर बनता है तो बायोस्फीयर क्या है एक पार्ट है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है लेकिन जो बायोस्फीयर होता है प्रजेंटली प्रेजेंटली हाईली इंटीग्रेटेड हो गया है इंटरेक्टिंग जोन है जहाँ पे क्या कहते हैं ये जो इंटीग्रेट हाईली इंटीग्रेटेड और इंटरेक्टिंग जोन है ये कंप्राइज ये मिलना जुला होता है एटमोसफियर से हाइड्रोसफियर से और लिथोसफियर जहाँ पे एटमोसफियर लिथोसफियर और हाइड्रोसफियर मिलते हैं जहाँ पे तीन सर्किल आप देख रहे हैं मीट कर रहे हैं बायोस्फीयर बन रहा है और ये बहुत ही नैरो जोन होता है जहाँ पे लाइफ जो होती सरफाइव करती है एक नैरो लेयर होती है जहाँ पे अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ अर्थ की अर्थ की सरफेस पे एक बहुत सी नैरो लेयर होती है जहाँ पे ये विजुलाइज करते हैं कि जो अर्थ पे जो साइज़ है यहाँ पे एम्पल अपॉर्चुनिटी होती है बायोस्फीयर के बायोस्फीयर के लिए जो स्टिक एज इट स्किन हम इसको मान सकते हैं कि ये विजली अर्थ है विजली एक क्या कहते हैं स्किन है थिक स्किन है जो 
थिक स्किन की तरीके से हम मान सकते हैं यहाँ पे क्या होता है लाइफ जो होती है लाइफ इन द बायोस्फीयर इज अबेंडेंट बिटवीन 200 मीटर से बिलो द सरफेस ऑफ ओशन एंड अबाउट 600 मीटर अब द सी लेवल तो यहाँ पे इस बायोस्फीयर में इस बायोस्फीयर में जो लाइफ होती है वो लगभग 200 मीटर 200 मीटर बिलो वाटर वाटर के 200 मीटर तक वाटर तक लाइफ मिलती है और वाट और सी लेवल के लगभग छः छः हज़ार मीटर तक लाइफ मिलने के चांसेस होते हैं अब जो बायोस्फीयर है वो लगभग एक्सट्रीम होती है नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स पे क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स हाई माउ हाईएस्ट माउंटेन और डीपेस्ट ओशन मिलते हैं जिसकी वजह से जो कंडीशंस हैं वो बहुत हॉस्टाइल हो जाती हैं और वहाँ पे सपोर्ट डू नॉट सपोर्ट लाइफ जैसे स्वीडन नॉर्वे सब हो गया साइबेरिया जो ओकेशनली स्पोर्ट्स जो होते हैं फनजाई और बैक्टीरिया के वो डो नॉट अकर एट ग्रेट हाइट बहुत से ऊँची हाइट पर इनके पोर्ट्स नहीं मिलते जैसे आठ मीटर पर बट दे आर होते भी हैं तो नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव मेटाबॉलिकली एक्टिव भी नहीं हो पाते हैं इसलिए ये रिप्रेजेंट करते हैं ओनली डोमिनेंट लाइफ को अब जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होती है लाइफ के लिए विद इन द बायोस्फीयर वो आती है सन से और जो न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट नेसेसरी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो आते हैं एयर वाटर और सॉइल से जो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो रिसाइकल होते रहते हैं ओवर एंड ओवर अगेन फॉर लाइफ टू कंटिन्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नॉट कंटिन्यू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है थ्रू आउट द बायोस्फीयर ओनली ए फ्यू ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लीव करते हैं पोलर रीजन में और कुछ जो हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एक्सकीडली रिच डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल्स की फिफ्टी परसेंट जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है हमें वहीं पर देखने को मिलती है तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर में फिनिश होता है थैंक यू बेस्ट विशेज फॉर